Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đời Sống Mỹ của mình ngày hôm nay Ngày hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề được rất là nhiều người quan tâm Đó là Mỹ có phải là thiên đường hay không? Đối với nhiều người thì Mỹ thật sự là thiên đường Và dường như cụm từ thiên đường ở Mỹ đã ăn sâu vào đó và suy nghĩ của rất là nhiều người Mặc dù người ta có thể chưa biết Mỹ ở đâu, diện tích ở Mỹ rộng bao nhiêu Con người Mỹ như thế nào, văn hóa ở nơi đây ra sao nhưng người ta luôn luôn nghĩ Mỹ là thiên đường Thì mỗi người sẽ có mỗi suy nghĩ khác nhau Sau đây mình sẽ đưa ra những trải nghiệm của bản thân mình về nước Mỹ à, Và hy vọng sau khi xem xong cái video ngày hôm nay Các bạn có thể biết được câu trả lời cho bản thân các bạn Là Mỹ có thực sự là thiên đường hay không Việc đầu tiên mà mình cảm nhận sau khi đặt chân xuống phi trường San Francisco ở California đó là nước Mỹ có một bầu không khí vô cùng trong lành Khí hậu thì rất là mát mẻ Ở Mỹ có rất là nhiều tiểu bang Và mỗi tiểu bang có những vùng khí hậu khác nhau Có nơi thì rất là nóng Và cũng có nơi thì rất là lạnh các bạn May mắn một điều là mình đang sống tại California Nơi có thời tiết rất lý tưởng Và cũng là nơi mà có rất là nhiều người Việt đang sinh sống thì thời tiết ở California không quá nóng cũng không quá lạnh đến nỗi có tuyết Thì tại sao mình nói lý tưởng Tại vì California có bốn mùa rõ rệt Các bạn sẽ có thể cảm nhận được thời tiết của bốn mùa nó sẽ khác nhau rõ rệt luôn Mùa xuân sẽ rất là ấm áp Mùa hè thì khá nóng <cười> Còn mùa thu lá rụng thì không khí sẽ bắt đầu mát mẻ, mát mẻ trở lại à, Và có những cơn mưa rào À, cũng như mùa đông thì thời tiết sẽ bắt đầu xe lạnh Và lá sẽ không còn trên cây nữa Tùy một loại tùy vào loại cây Và đặc biệt Mỹ có một bầu không khí vô cùng trong lành Các bạn sẽ có thể thấy cây xanh ở bất cứ nơi đâu trên đất Mỹ Theo như chúng ta biết thì cây xanh sẽ có tác dụng là lọc không khí đúng không các bạn Người ta cũng biết như vậy cho nên người ta trồng cây xanh ở bất cứ nơi đâu người ta có thể để giữ được một nguồn không khí trong lành và tạo nên một cái môi trường sống tốt cho người dân sống tại nơi đây và bằng chứng là mỗi buổi sáng trước khi mình đi học hoặc là đi làm thì mình thường xuống uh, xe trước khi đề máy xe mình sẽ hít một hơi thật sâu và cảm nhận bầu trong khí bầu không khí rất là trong lành uh, nó mang đến cho mình một cái cảm giác rất là sảng khoái mình mà mình khó có thể dùng từ nào để diễn tả được các bạn đó thì nó làm cho mình cảm thấy rất là sảng khoái để cho mình có được một sự chuẩn bị bước vào một ngày làm việc và học tập mới Tiếp theo đó là hệ thống đường xá ở Mỹ Đặc biệt là ở California, một nơi mà có hệ thống đường xá đồ sộ bậc nhất nước Mỹ à, Như mình nói thì nước Mỹ có rất là nhiều tiểu bang Và trong mỗi tiểu bang thì lại có rất là nhiều thành phố Nếu như các bạn muốn đi từ thành phố này sang thành phố khác hoặc đơn giản các bạn muốn có một chuyến đi xa Các bạn muốn có một chuyến đi xuyên bang để đi picnic cùng bạn bè Hoặc là đi biển chẳng hạn Thì các bạn chỉ có một sự lựa chọn Đó là các bạn đi trên freeway Hay còn được gọi là đi trên đường cao tốc Người ta đã xây dựng một cái hệ thống Đường cao tốc cực kỳ hay và tiện lợi các bạn Mà chúng ta đã gọi là đường cao tốc Thì chắc chắn là chúng ta phải chạy với tốc độ cao Đúng không? Mà có quá nhiều phương tiện cùng tham gia lưu thông ở tốc độ cao nhưng lại nhưng cái số phần trăm xảy ra tai nạn thì rất là ít thì chỉ có ở Mỹ người dân Mỹ rất là tuân thủ luật giao thông à, một phần là do ý thức của mỗi người và một phần là tại vì người ta không có muốn bỏ tiền ra để đóng phạt cho những cái việc không đáng có cho nên người ta à, chạy xe tham gia giao thông rất là đúng luật à, mình đưa ra một cái ví dụ là ở trong những cái khu dân cư Khu ít xe chạy là khu nhà dân đó các bạn Thì thường thường những cái ngã tư Người ta sẽ không có để những cái đèn đỏ Mà thay vào đó người ta sẽ cắm những cái bảng stop Ở bốn bên hoặc là hai bên à, Thì khi đến cái những những khi đến những cái bảng stop đó Thì ai đến trước người, người đó sẽ dừng lại trước Và sau đó được đi trước Các bạn sẽ rất hiếm khi thấy người nào mà không dừng cái bản stop mà chạy vượt qua luôn Đó Thì ai mà vượt qua bản stop cũng được Nhưng nếu không có cảnh sát Còn nếu có cảnh sát Cảnh sát sẽ bắt và Cái lỗi các bạn vi phạm khi vượt qua bản stop Sẽ tương đương với lỗi các bạn vượt đèn đỏ 
Mình nói như vậy cho chúng ta có thể thấy được là ý thức tham gia giao thông của người dân ở Mỹ rất là cao Và hệ thống đường xá cũng như là hệ thống giao thông ở Mỹ được xây dựng rất là quy mô Thứ ba, Mỹ là nơi có nền y tế cực kỳ tiên tiến khi mà các bạn bị bệnh, các bạn đi vô bệnh viện, người ta sẽ hỏi các bạn là các bạn bị bệnh gì, các bạn bị bệnh này lâu chưa Và sau đó tiến hành chữa trị và cuối cùng thì mới tới thanh toán Điều này chúng ta có thể thấy được là ở Mỹ người ta rất là quan trọng tính mạng của con người à, Nếu các bạn là người low income, người thu nhập thấp thì các bạn có thể lựa chọn là đi đăng ký bảo hiểm y tế dành cho người có thu nhập thấp Để được nhà nước cũng như là chính phủ Mỹ hỗ trợ khi các bạn muốn đi khám bệnh hoặc các bạn gặp trường hợp emergency, gặp sự sự cố hoặc là uh, tai nạn cần phải đi cấp cứu thì các bạn sẽ được chữa trị mà không phải đóng nhiều tiền hoặc là không đóng tiền luôn Điều này cho chúng ta thấy được là ở Mỹ này sẽ không có sự phân biệt đối xử với người có thu nhập thấp Việc thứ tư Mỹ là nơi có nền giáo dục hàng đầu thế giới Nước Mỹ có những trường đại học Danh tiếng giống như là Harvard hay là Stanford hay là UC Berkeley Đó là những trường đại học mà là niềm mơ ước của nhiều sinh viên trên thế giới à, Khi mà các bạn đến Mỹ à, Các bạn ở đủ một năm và một ngày Thì chính phủ Mỹ sẽ cho các bạn một cái chương trình đãi ngộ à, Để hỗ trợ những bạn nào mà ham một hỏi Có chiếc cầu tiếng Đó được gọi là Financial Aid Thì cái chương trình này người ta sẽ cho tiền các bạn đi học cũng như là vào mỗi mùa người ta sẽ cho tiền các bạn cho các bạn thêm tiền xài nữa sau khi thường thì sau khi chính phủ mỹ uh, chấp nhận đơn xin financial aid cho các bạn người ta sẽ đóng tiền đi học cho các bạn đóng lệ phí đi học cho các bạn và mỗi mùa cho các bạn thêm tiền ăn tiền mua sách tiền đi xe bus vân 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 thì qua đó chúng ta có thể thấy nước mỹ khuyến khích con người ta đi học để nâng cao trình độ học vấn uh, có thêm nhiều kiến thức để góp phần vào xây dựng đất nước Điều thứ năm cũng là điều cuối cùng Ở Mỹ này không có sự phân biệt giai cấp Không có sự phân biệt giàu nghèo Tại sao mà nói như vậy? À, mình nói như vậy tại vì các bạn cũng có thể biết Một người nhà giàu ở Mỹ Người ta vẫn xài smartphone, vẫn xài laptop Vẫn đi xe hơi, vẫn ở nhà cấp 1 Vẫn đi ăn à, KFC, McDonald, Burger King Hay là đi ăn nhà hàng đi chăng nữa Thì đối với một người lao động bình thường Nếu người đó chịu khó đi làm với mức lương minimum của California hiện giờ là 10 đồng một giờ Thì nếu chịu khó làm 8 tiếng một ngày một tuần 40 tiếng Thì sau khi lãnh lương ra các bạn vẫn có thể đi ăn fast food Đi ăn Burger King, McDonald, KFC Xài smartphone, mua laptop Ở nhà cấp 1 các bạn muốn mua cái gì các bạn cũng có thể mua hết Bởi vì đồng tiền ở Mỹ có giá trị Và một phần người ta trả lương các bạn xứng đáng với sức lao động các bạn bỏ ra Không có bóc lột thì như chúng ta biết Mỹ là một nước công nghiệp quá và hiện đại hóa Cho nên là người ta đưa máy móc vào trong công việc hàng ngày Để giảm thiểu tối đa cái sức lao động của con người Đó là tất cả những trải nghiệm, những gì mà mình đã trải qua trong suốt thời gian qua ở Mỹ Thì hy vọng sau cái video này các bạn sẽ lấy nó làm cái dẫn chứng Để có thể trả lời được câu hỏi mà các bạn thắc mắc bấy lâu nay Mỹ có phải là thiên đường hay không? Thì mỗi người có những cái suy nghĩ, những cái góc nhìn và những cái gạch khác nhau thì sẽ có những câu trả lời khác nhau Nhưng theo mình, Mỹ là đất nước cơ hội, thử thách và khám phá Nếu ai vượt qua được rào cản của văn hóa cũng như là những thử thách khác thì Mỹ chính là thiên đường Đó là tất cả những gì mình muốn gửi đến các bạn trong video ngày hôm nay Nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ like và subscribe kênh youtube của mình để có thể nhận được những video mới nhất của mình nha Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn đã theo dõi